曲家ではなく尺八演奏家なんですけれども、はい、おことも弾かれているんですけれどもどうしてそういうことができるのですか<笑>、まああの洋楽の方があの副歌ピアノを習うみたいな感じで<笑>声楽の人が、まあ、ピアノも弾けたりとかっていうのと僕は同じような感覚なんですけども、まあ、祖母に、まあ、習ったというかですねあ,のあんまりお稽古好きじゃなかったんで練習あんまりしてなかったんですけど演奏会のたびに、えーまあ、そういうふうな時に演奏してたっていうのもありますしやっぱり自分が。好きな曲はちょっと弾いいてみたいで、えー、宮城道夫の音楽を自分でもちょっと弾いてみたいなそして尺八と合わせた時にどうなるかっていうのがおことをあの弾けるとまた分かってきたりする部分もあるので、えー、まあそうですね最初の頃はもうちょっと自己流で弾いてたりで分かんないところを教わったりとかそしてまあ本格的にちゃんと教わったのはまあ大学入ってからなんですけども。まあ、そんなことであの自分としてはまあ宮城道夫もやっぱりおことだけじゃなくて尺八とか他の楽器もやっぱり演奏してたっていうのもありましてそれがまあ作曲の助けになってたっていうところも自分にとってもまたそれをやってみたいというふうな思いがありましたね。あご自分も宮城道夫と同じようにいろんなマルチにいろんなまあ楽器もやってみたいっていう感じが思われた。そうですね、まあ、マルチにやってみたいというよりか知,知りたかった、うん、この楽器はどんな音がしてどんなふうに、えー、音がしていくのかなあのそんなことを、まあ、やっていきたいというふうな思いで、えー、弾いてましたね。道夫は他にどんな楽器呼吸とかやってたんですよねそうですね宮城道夫はその今まで小さかった呼吸をですね改良して大型の呼吸を作ったりとかですねあとは雅楽のショーとか、えー、あとはまあ洋楽器だとバイオリンとかオルガン、まあ、ピアノまでですね習っていたということでいろいろ興味の幅がすごく広かったと思いますそこでいろんな音楽をですねまた自分の中に取り入れてきてそれをまた自分の作品にしてて外に出していた特にまた尺八は小学校の時なんか教えてたそうで、えー、え小学生の時に教えてたんですかそうですねあの、まあ、小学校中学生ぐらいの時だと思いますけども、えー、昼間はおことを教えて夜は尺八を教えるっていう生活を<笑>、えー、してたそうですけども、えー、夜ちょっと眠くなっちゃってお稽古中に寝て。えー、お弟子さん怒って帰っちゃったとかっていうそれで謝りに行ったなんて話も<笑>え聞いたことがありますけどもまあでもそれぐらいもう一日、えー、おこと、えー、三味線そして尺八まで、あのー、やっていたまあからこそああいう尺八の線につかけたんじゃないかなっていうふうに思いますね。その呼吸でなんか面白い曲があるって伺ったんですけど。そうですね。あ面白いというか可愛らしい曲ですね。でとてもあの宮城道は呼吸がお好きだったみたみいで、まあ、あのおことにしても三味線にしても音がねすぐ減衰してしまう楽器に対して、えー、唯一まあ日本の弦楽器の中で、あのー、長い音が出せる楽器がまあこ,この「呼吸」という楽器ですけども、えー、それをね、えー、使っていろいろな音を出していたんですけども、えー、この曲ではですね、あのー、こんな音を出しております。呼吸でね、こうやって犬の鳴き声そして猫の鳴き声をね模して、まあ、この曲が本当に評判良くて、えー、もう回のたびに本当に演奏されてたようでですね、うん、でもうこの曲を演奏してる写真残ってるんですけども本当にね楽しそうに笑顔で弾かれてる写真が残ってますね。道をご本人が弾かれてるんですかそうですね。はい、へえでも子供喜んだでしょうねそうでしょうね,ねまた聞いてるね大人たちもこれを聞いて
うわーって思ったんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、それまでの曲からは考えれないことですもんねそうですねで,、うん、でもね最初の頃はこういう、えー、おことで擬音を使ったりするのはけしからんとかね格式がとかっていうことをよく言われていたようですけども、うん、周りのねあの、まあ、指揮者の方が、えー、指揮者っていうのはあの有識者の方々がですね、えーあんなに素晴らしいことをやってるのにあの君たちは聞いたことあるのかそれで言ってるのかっていうようなことを言って、えー、なだめたっていうエピソードなんかも残っている、まあ、それだけ宮城日曜の音楽に傾倒されていた方も多かったってことだと思いますねちなみにこの曲は子供向けの同曲というジャンルになるんですかはい、えー、宮城道夫はねこの子供がとっても好きで、子供にどんどんこのおことの,あの魅力を伝えたいとも,もちろん思ってたでしょうし、えー、子供に歌える歌を、えー、歌ってほしい、えー、その当時例えば「まあ、黒髪」とかね最初に習う曲が「えー、黒髪の結ぼれたる思いオーバーと、ね」と<笑>そんなあの<笑>こう、ね、歌詞を6歳ぐらいの子が歌うっていうのも、えー、いかがなものかということでですね子供に合った曲を、えー、歌ってほしいっていうことでこういう作品いっぱい残されてるんですね。えー、まあ中にはそんな子供向けの曲ばっかり書かないでもっと大人向けの曲もいっぱい書,き書いてくださいなんていう人もいたんですけども宮城道はやっぱりこの子供のためにどんどん曲を書きたいっていうふうな思いで本当に最後の,あの晩年もう亡くなる直前までこの同曲というのは作ってましたね。この呼吸はあのそれまでの呼吸と音域がちょっと違うようですけど、はい、宮城道は何か手を加えられたんですか。どのように手を加えられたんですか。そうですね。あの宮城道夫というのはこの、えー、呼吸をですね、このちあ先ほど申しましたけど、小さい呼吸からね、ちょっと大きいあの大型の呼吸に音量を大きくしたいっていうことと、音域を拡大したいっていうところで、えー、大きい呼吸をまあ制作したんです。で、まあこれが宮城呼吸と言われたり、大呼吸というふうに言われたりして、えー、おりますけども。まあ、他にもですねこの楽器の改良今ちょうどねお話出たんでえお話しさせていただくとまあおことっていうのはこの大体1 8 0ンチちょっとありますけどもまあこれだと大合奏したりする時のスペースが足りなくなるまあそんなこともあってえじゃあちっちゃいおことを作ろうって言って単語とっていうことを作ったりとかおことだと低音が鳴らないからじゃあ十四弦という低音の楽器を作ろう。またえーピアノのような音域で、えー、いろんな曲を弾いてみたいって言って80弦という80本の弦の楽器を作ってしまったりとかですね本当にこの楽器をこのことっていうかかのことの可能性っていうものをですね、えー、どんどん切り開いていった、えー、方だったんですね。道夫がいろいろ楽器を改良した中で改良開発した中で。もう今普通にいろんなジャンルの人が使われてるその17弦、はい、来年ちょうど開発されて100年だと思うんですけど、うん、この17弦っていう出来体系サスとかっていうその特徴宮城道長がどういうことを求めて作られたのか当時がどういったものかだったのか教えてください。はいえー、あのまあ例えばバイオリンとかビオラだとしたら。やっぱりあのこういうもっと低い音っていうものがあの欲しいっていうふうに思われたそれまでにもいろいろ作品を作って高い音域の、えー、長弦にしたりっていうことはしてたんですけどもう音の低いところっていうのもある程度限度があるで、えー、ある時はあのチ,ェリスチェロの演奏を聴いた時ですねやっぱりこういう低音の音が聞きたいあの欲しいっていうふうに思われたのでチェロの最低音域と同じ楽器を作るっていうことでこの十四弦というのを考案されたんですね。で、えー、まあ普通のおことに比べるとあの弦を太いので押すのが大変ということで、えー、普通だったらまあおさお今おことだったら押してたところを、えー、例えば一音押すところを、えー、その分だけ増やそうということで、えー、作られたのがこの十十七本。13本に対して17本という考え方だったそうです
、今の十七弦はだいたい長さが一メーターあ二メーター十ぐらいだと思うけど、はい、最初すごく大きかったって聞いたんですけど。そうあの。八尺っていうので、だいたい二メーター四十。<笑>どうやって運んだんだろうね。<笑>いや、もうだからね、運ぶのが大変で、まず汽車に乗らないっていうので。あ、あのー、運ぶっていうことが、まず、あのー、ほぼできなかったっていうこともあって。本当にあこ、赤羽さんに、えー、夜通し。あの、車で運搬してもらって、行ったりとかね。えーもう十四弦どうしてもあの今回入れたいんでっていうことでなんか持ってやっと持っていったりっていうあのエピソードが残ってますけど、まあ、そういうこともあってもうちょっと短い楽器にしようじゃないかということで、まあ、あの短い楽器も作られていったわけですね普通のおことでさえ運ぶのみんな大変で。ね、なんか材木運んでる人かなみたいな<笑>長いですもんね。そうですね。まあちょうどサーフボードぐらいの長さですかね。<笑><笑>はい。短いって言っても今の十七弦ちょっと長かったんでしょ。そうですね。ねあのその大に対して小を作られたんですね。うん、ちょうどえ大十四弦が作られたのが大正の十年頃だったんですけども、でそれのまあ。ちょうど2年後ぐらいですかねに「小十四弦」っていうのが作られまして、えー、そのためにあの作られた曲「瀬音」という曲があるんですけども、えー、第十四弦に対して、まあ、ちょっと音域も高めにその頃は作られて、えー、曲もあの弾いてたんですけどだんだんとね、えー、その「大は」あの「大は小を兼ねる」の逆ですけど今度、えー小十四弦ぐらいのまあサイズでまあ大のあの音域も出るんじゃないかということでですね、だんだんとあの楽器も改良されていって今のような形になっていたそうですね。で宮見美智はそれらのまあ大呼吸とか十七弦とかそのようなまあ自分の開発した楽器も使って大編成の合奏曲もたくさん書いていらっしゃると聞きました。大合奏というとですね。えー大正10年頃ですかね、えー、に頃からまあ作曲を始められて、えー、日本初のというふうにあの言ってもいいんじゃないかなという管弦楽曲っていうふうに、えー、作っていった、えー、作品っていうのがまあ,あるんですけどもね、あのー、例えば十四弦を作った時に、えー、やっぱりこの。呼吸を使ったりとかですね、えー、おこと尺八も混ぜて合奏曲を作っていったんですで、えー、大正、まあ、15年とか昭和初期ぐらいまでは結構琴と,と、えーまあ、呼吸そして尺八そして打楽器を使った曲をいっぱい書いてたんですけどなぜかね三味線があんまり入ってなかったんですよ。でえー、なんですけど、えー昭和の8年後頃からですね三味線も入れ出すようになってきてどんどんまたその曲層っていうのもどんどん広がっていったそれはどうして三味線を使ってなかったんですかうん使うの難しかったのかなって僕は思ってますけど最初の頃は、えー、ほとんど入ってないんですねで一番最初に作った曲には三味線入れてたんですけどそれからえその曲今残ってないんですえそれからね、えー、10年以上空いてるんです三味線を入れた合奏曲っていうのが大合奏曲ですねがなくて、えー、昭和8年頃にやっとその大合奏の中に三味線を入れたそこからあ、あのー、三味線の入った合奏曲っていうのがまた増えてきたんですけど一番最初は何ていう曲だったんですか花見船っていう曲がねあったんです十四弦が初めて発表された時の作品なんですけどこれがね不評だったらしいんですよね。演奏されてないですよね今。というかもうね残ってないです。残ってないうん、でまあ好評も,もうあんまり良くなかったらしくてですねまあある意味実験的な曲だったんじゃないかなというふうに思います。えーまあ、こともあの2パートあって十四弦があって三味線も入って。呼吸もね大小入ってたんですそして尺八と笛も入ってたっていうねい結構大合奏だったそうなんですけどもあのー、あんまり評判が良くなかったのでまあこれはちょっとって思ったんでしょうねでそこから引っ込めてしまった
で次にあのそれを、えーまあ、リメイクして作った「船唄」って作品があるんですけどもそこにはね三味線入ってないんですよ。だからちょっと三味線のトラウマがそうだからちょっとあったのかななんてね思ったりもまあこれあんまり言っちゃいけないかもしれないんですけどまあ,あ,のまあそんなこともあったんじゃないかで,でもだんだんとねその三味線の作品もいっぱい作ってるうちにこういう合奏曲にもどんどん取り入れていこうかなっていうふうに思われてえある時からバッと増えてくることになったんですね。和楽器の大合奏曲大合奏団とか、はい、もうずいぶん前からもう美鳥はそういうことの、まあ、試みをやっていたということになりますね、うん、そうですねもう本当にこれも先駆的にやってた人ですねまあそれを見て多分周りの人たちも影響されてどんどんそういう作品を作っていったんじゃないかなというふうに思いますね